పిల్లలు అందరు బాగున్నారా ఇంట్లో కూర్చున్నారు కదా అల్లరి చేయకండి బయటకు వెళ్తామని మమ్మీని సతాయించకండి అమ్మ నాన్నల్ని బయట బాగాలేదు కదా మనకిప్పుడు సురక్షితంగా ఉండాలి ఇంట్లోనే ఉండాలి ఆరోగ్యకరంగా ఉండే రోజు పళ్ళు తినడము అన్నీ మర్చిపోవద్దు అన్నీ పాటించండి మన నారాయణ లైవ్ క్లాసెస్ తెలుగు విభాగానికి స్వాగతం అంటే అందరికీ వెల్కమ్ అనమాట మీకు తెలియడానికి నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా మీకు కొన్ని కొన్ని పదాలు చెప్తుంటాను తెలుగు కూడా నేర్చుకోవాలి కదా ఇప్పుడు చూడండి మనము సెకండ్ అసైన్మెంట్లోకి వచ్చేసాం ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ అయిపోయింది కదా మొన్న ఇప్పుడు సెకండ్ అసైన్మెంట్ ఇది సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళకి అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ క్లాస్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే రెండవ తరగతి ప్రథమ భాష ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రథమ భాష సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ద్వితీయ భాష చూడండి ఓకేనా మీకు తెలియడం కోసం మళ్ళీ నేను ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఏముంది ఇందులో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి చూడండి తెలుగు నెలలు ఇంగ్లీష్లో మీ అందరికీ నెలలు తెలుసు కదా జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అలాగా తెలుగులో కూడా నెలలు ఉంటాయి మరి నెలని తెలుగులో మనం మాసం అంటాం ఇంగ్లీష్లో మంత్ అంటాం కదా తెలుగులో మాసం అంటాం ఓకేనా ఈ తెలుగు నెలలు కూడా ఇంగ్లీష్ నెలల్లాగే పన్నెండు ఉంటాయన్నమాట అవి ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు ఇష్టమైన పండగలు వస్తాయి ఆ నెలల్లో ఆ పండగలు ఏమేమి చేసుకున్నాము ఎలా చేసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఓకేనా పిల్లలు మీ అందరూ కూడా నాతో పాటు చెప్తూ ఉండాలి తర్వాత ఇచ్చిన హోంవర్క్ని ఇంట్లో అమ్మ నాన్నల సహాయంతో చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం చక్కగా తెలుగులో ఉండే పన్నెండు నెలలు వరుసగా నేర్చుకుందాం ఇంట్లో మనకి తెలుగు క్యాలెండర్ ఉంటుంది కదా పంచాంగము క్యాలెండర్ అవన్నీ ఉంటాయి తెలుగులో మీరు చూడండి ఆ క్యాలెండర్లో ఈ తెలుగు నెలల ప్రకారము తిథుల ప్రకారము అన్నీ రాసి ఉంటాయి అన్నమాట తెలుగు నెలని మాసం అంటాం అవి ఏ ఏ మాసాలు ఆ మాసాల్లో ఏ ఏ పండగలు వస్తాయి మీకు ఏ పండగలు ఇష్టము ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం మీ అందరూ చక్కగా నాతో పాటు పలుకుతూ ఉండాలి చెప్తూ ఉండాలి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా అందరు రెడీ ఉన్నారు కదా వెరీ గుడ్ పిల్లలందరూ మంచివాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకుంటారు చూడండి ఫస్ట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ కింది గేయాన్ని రాగయుక్తంగా అభినయిస్తూ పాడండి రాగయుక్తంగా పాడాలట అలాగే అభినయం అభినయం అంటే ఏంటి యాక్టింగ్ చేయడం అనమాట చిన్న చిన్నగా ఇలా అలా అంటూ యాక్టింగ్ చేయడం ఓకేనా నాతో పాటు నేను కొంచెం అలా చేస్తుంటాను మీరు కూడా చేస్తూ ఉండాలి చూడండి ఫస్ట్ చైత్ర మాసం వచ్చింది ఉగాది పచ్చడి పంచింది చైత్ర మాసం వచ్చింది ఉగాది పచ్చడి పంచింది చైత్ర మాసంలో ఫస్ట్ మనకి తెలుగు నెలలు మొదలవుతాయి ముందుగా అందులో మొదటిది చైత్ర మాసం చైత్ర మాసం వచ్చింది ఉగాది పచ్చడి పంచింది ఉగాది పచ్చడి చైత్ర మాసంలో ఉగాది పండగ వస్తుంది ఉగాది పచ్చడి అంటే మీ అందరికి ఇష్టం కదా చాలా ఇష్టంగా తింటారు తినాలి కూడా ఆ రోజు చాలా మంచిది అందులో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి ఎన్నో అంటే మెడిసిన్స్ ఉంటాయన్నమాట అందులో వేపాకు బెల్లం చింతపండు తర్వాత రకరకాల పళ్ళు చెరుకు ముక్కలు అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మనలో రోగ నిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతుంది అనమాట ప్రస్తుతం మనం ఉండే పరిస్థితుల్లో మనకి ఇది చాలా అవసరం కాబట్టి మీరు కూడా తప్పకుండా ఉగాది పచ్చడి తినాలి మొట్టమొదటగా ఉగాది పచ్చడితోటి మనం మొదలు పెట్టాం అన్ని శుభాలు జరగాలన్నమాట మనకి ఓకేనా చైత్ర మాసం వచ్చింది ఉగాది పచ్చడి తెచ్చింది నెక్స్ట్ వైశాఖ మాసం వచ్చింది నృసింహ జయంతిని తెచ్చింది చైత్రం తర్వాత వైశాఖం వైశాఖ మాసం వచ్చింది నృసింహ జయంతి తెచ్చింది అంటే నరసింహస్వామి పుట్టినరోజు అనమాట అందరూ కూడా బాగా చేసుకుంటాం అప్పుడు ఆ పండగ మనకి వచ్చిందన్నమాట ఉగాది తర్వాత చైత్రం తర్వాత వైశాఖం వైశాఖంలో ఈ పండగ వచ్చింది వైశాఖం తర్వాత ఏంటి మరి జ్యేష్ఠ మాసం వచ్చింది వడగాల్పులను తెచ్చింది జ్యేష్ఠ మాసం వచ్చింది వడగాల్పులను తెచ్చింది జ్యేష్ఠం అనమాట బాగా ఎండలు ఎండాకాలం చెమటలు వడగాల్పు అంటే వేడి వేడి గాల్లు వస్తూ ఉంటాయి చాలా ఉష్ణోగ్రత అంటే టెంపరేచర్ బాగా ఉంటుంది బయట ఎక్కడికి వెళ్ళలేము ఏం చేయలేము అలాంటి వేసవికాలం వచ్చిందన్నమాట ఆ వేసవికాలం ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే జ్యేష్ట మాసంలో వచ్చింది చూసారా ముందేమో చల్లగా మొదలైంది తర్వాత ఎండాకాలం వచ్చేసింది అనమాట ఆ జ్యేష్ట మాసంలో ఏం తెచ్చింది పండగలు ఏం లేవు వడగాల్పులు మాత్రం వచ్చాయి బాగా వేడివేడి గాలి అనమాట 
అప్పుడే వాళ్ళ దెబ్బలు అవి తగులుతుంటాయి అమ్మ నాన్నలు చెప్తారు కదా బయటికి వెళ్ళొద్దు జాగ్రత్తగా ఉండండి కాటన్ బట్టలు వేసుకోండి అని చెప్తారుగా అదనమాట సో తర్వాత జ్యేష్టం తర్వాత మనకి ఆషాఢ మాసం వచ్చింది బోనాల పండగ తెచ్చింది ఆషాఢ మాసంలో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా చేసుకుంటారు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో బోనాలు మొదలవుతాయి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో గ్రామ దేవతలకి అమ్మవార్లకి జాతరలు అవి కూడా జరుగుతాయి మరిడమ్మ ఉత్సవాలని తర్వాత పోలేరమ్మ ఆ తర్వాత మావుళ్ళమ్మ ఉత్సవాలు ఇలా గ్రామ దేవతలకి పండగలు జరుగుతాయన్నమాట ఆషాఢ మాసం వచ్చింది బోనాల పండగ తెచ్చింది ఆషాఢ మాసంలో బోళ్ళన్ని పండగలు వస్తాయి అందరూ ఆడపిల్లలు గొరింటాకు పెట్టుకుంటారు అమ్మాయిలందరూ కూడా పెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం వచ్చింది నోములు వ్రతాలు తెచ్చింది శ్రావణ మాసం వచ్చింది నోములు వ్రతాలు తెచ్చింది శ్రావణ మాసం వచ్చేసింది శ్రావణ మాసంలో బోల్డ్ అన్ని పూజలు ఉంటాయి నోములు అంటే అందరూ పూజలు చేసుకుంటారు కదా అమ్మవాళ్ళ ఇంట్లో వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటారు మంగళ గౌరీ వ్రతం చేసుకుంటారు చేసుకుంటారు తర్వాత రాఖీ పండగ చేసుకుంటారు ఇలా గురు పౌర్ణిమ కూడా చేసుకుంటారు అనమాట ఇలా ఎన్నో పండగలు వస్తాయి మనకి శ్రావణ మాసం వచ్చింది నోములు వ్రతాలు తెచ్చింది శ్రావణ మాసంలో బోల్డ్ అన్ని పండగలు జరుగుతాయి తర్వాత భాద్రపద మాసం వచ్చింది వినాయక చవితిని తెచ్చింది భాద్రపద మాసం వచ్చింది వినాయక చవితిని తెచ్చింది మీ అందరికీ ఇష్టమైన పండగ వినాయకుడు పిల్లలందరికీ చాలా ఇష్టం కదా వినాయకుడు అంటే ఆ వినాయక చవితి పండగ వచ్చిందనమాట మీరు పుస్తకాలు పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటారు ఉండ్రాలు తింటారు తర్వాత వినాయకులు పందిలు వేస్తారు అక్కడ పూజలు చేస్తారు పిల్లలందరూ ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు అనమాట వినాయక చవితి మీకు ఇష్టమైన పండగ వినాయక చవితి పండగ అది భాద్రపద మాసంలో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆశ్వయుజ మాసం వచ్చింది దసరా పండుగను తెచ్చింది ఆశ్వయుజ మాసం వచ్చింది దసరా పండుగను తెచ్చింది ఆశ్వయుజ మాసంలో దసరా పండగ నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారికి పూజలు చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా పందిర్లు అవి వేస్తారు పూజలు చేస్తారు రకరకాల అలంకారాలతో ఆలయాలన్నీ అలంకరిస్తారు అనమాట ఇది మంచి అంటే చాలా మంచి పండగ చెడు మీద మంచి విజయం సాధించిన పండగ అనమాట అలా దసరా పండుగ అంటే కూడా మీకు చాలా ఇష్టం బొమ్మలు కొలువు పెట్టుకుంటారు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు కదా పండగలు అంటేనే మీకు ఇష్టం ఎందుకంటే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు పిండి వంటలు తింటారు మీ బంధువులు చుట్టాలు అందరూ కలుసుకుని సరదాగా ఆనందంగా గడుపుతారు అనమాట ఈ పండగల అన్నిటి వల్ల కూడా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మన ఐకమత్యం కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందుతాయి అలాగే మనం ఆరోగ్య సూత్రాలు కూడా పాటిస్తామన్నమాట అందుకే రకరకాల పండగలు మనకి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దామా కార్తీక మాసం వచ్చింది కోటి దీపోత్సవం తెచ్చింది కార్తీక మాసంలో ఏ గుళ్ళ చూసినా సరే బౌల్డ్ అని దీపాలు పెడతారు అంది చెరువుల్లో వాటిలో వదులుతుంటారు దీపాలు ఎక్కువ పెడతారు అనమాట చలికాలం వచ్చేస్తుంది కదా దే దేవుడికి పూజలు దీపాలు కార్తీక మాసంలో అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట అందుకని కోటి దీపాలు అంటే బోల్డ్ అన్ని దీపాలు అలాగే ఇక్కడ కోటి దీపోత్సవం కూడా జరుగుతుంది అన్ని చోట్ల కూడా జరుగుతుంది అనమాట కార్తీక మాసం వచ్చింది కోటి దీపోత్సవం తెచ్చింది తర్వాత ఏమొచ్చింది చూద్దాం మార్గశిర మాసం వచ్చింది దత్త జయంతిని తెచ్చింది మార్గశిర మాసం వచ్చింది దత్త జయంతిని తెచ్చింది మార్గశిర మాసంలో దత్తాత్రేయుడు జయంతి దత్తాత్రేయుడు దేవుడు ఉన్నాడు కదా స్వామివారి జయంతి పూజలు అవన్నీ జరుగుతాయన్నమాట ఆ తర్వాత పుష్య మాసం వచ్చింది సంక్రాంతి పండగను తెచ్చింది సంక్రాంతి పండగ ముఖ్యమైన పండగ అనమాట రైతులు పంటలన్నీ చేతికి వచ్చి ధాన్యలక్ష్మితోటి కళకళ్ళాడుతూ ఉంటాయి ఇళ్ళు అవన్నీ కొత్త అల్లులు అందరూ వస్తారు ఎంతో వేడుగ్గా సంబరంగా చేసుకుంటారనమాట సంక్రాంతి పండగ పిండి వంటలతోటి ఇల్లంతా చుట్టాలతోటి చక్కగా కొత్త బట్టలతోటి మంచి పండగ పుష్య మాసంలో సంక్రాంతి పండగ మూడు రోజులు చేసుకుంటారు భోగి సంక్రాంతి కనుమ భోగి రోజు పిల్లలందరికీ భోగి పళ్ళు పోస్తారు సంక్రాంతి రోజు బొమ్మలు కలువు పెట్టుకుంటారు మకర సంక్రాంతి అంటారు పొంగల్ చేస్తారు తర్వాత కనుమ రోజు పశువులను అలంకరించి పొలాల్లోకి తీసుకెళ్ళి పూజలు చేస్తారు మనము పశువుల్ని కూడా ప్రేమగా చూస్తాము అనడానికి ఈ పండగలు కూడా ఉదాహరణ అనమాట ఎందుకంటే అవి మనకు ఎంతో సాయం చేస్తున్నాయి కదా ఆ రోజు మనం వాటిని పూజించి గౌరవిస్తాం మీరు కూడా చెయ్యండి పెద్దవాళ్ళతో పాటు 
తర్వాత మాఘమాసం వచ్చింది పెళ్లి బాజాలను మోగింది